Hello, everyone. Welcome to Corridor Recorder, recording stories happening along China-Pakistan economic corridor. I'm Wang Xiaotong. Today we have compared with citrus imported from other countries, the import price of Pakistani kinu is the cheapest. Intelligent agriculture is not as expensive as people think. Seed industry is a key component of agriculture. We are actively promoting improved sugarcane varieties in the planting areas. Tourism is one of our most important area where we are not just exploring avenues for investment. COVID-19 pandemic has increased the demand for Pakistani kino in international markets. Only last year, Pakistan earned its highest export revenue of $222 million from exports, amounting to 370,000 tons of kino. What advantages and disadvantages does Pakistan kinos have, and how can it further improve its production and quality? Let's take a look. Being the world's sixth largest producer of superior quality kinu, Pakistan is rich in the production of citrus. President Dr. Arif Alvi said that China, Japan, Korea and several other developed countries could prove attractive markets for Pakistan's fresh fruits. And he also emphasized the need for adopting their stringent food standard policies. Sir, jo hamara region hai, Sargoda region, Bhalwal, Sila wali region, ye kinnu ko yani ke best quality ke naam se jana jata hai. Yani ke jis tarah California hai, America mein udhar achhe kinnu ki wajah se jana jata hai, to isko California aur Pakistan bola jata hai. Yani ke iski zameen ki tasir achhi hai, isko jo nari pani lagta hai, aur baaki jo idhar ki yani ke birds hai, yani ke kinnu pe jo log yani ke nari pani hai, sare effects aate hain. Ispe mausam achhe hai, uski wajah se. इसकी पैदावार और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है पूरे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है पिछले 20 साल से हम किन्नू मैंगो ऑनियंस और पटेटोज एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे और किन्नू में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चार से पांच साल से हम टॉप एक्सपोर्टर हैं अराउंड पंद्रह कंटेनर हम हर साल पाकिस्तान से किन्नू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं Last year, Pakistani kinos are shipped to China in little quantity. However, the price is up to 18 times high, which was an excellent indicator. I have been in the country in Dubai and Abu Dhabi. I have been in the country in Dubai and Abu Dhabi. I have been in the country in Dubai and Abu Dhabi. पाकिस्तान में तो किन्नू नहीं होता दूसरे मुल्क का तो उसे होता है तो टेस्ट वगैरह ये डा किन्नू डा स्पेशली टेस्ट है ना तो किन्नू वेच भी ये डा साड़ी तसील सरगोदा पलवाल डा टेस्ट है जिसे इफ्तार एंड को फैक्ट्री है जी वो डा टेस्ट किन्नू वेच सब तो बेस्ट है मैंने टेस्ट नहीं किय तो उनका फर्क मैं आपको बता सकता हूँ बुनियादी फर्क ये है कि भाई उन लोगों का टेस्ट हमसे डिफरेंट डेवलप हो गया है उन्हें हल्का सी खटास वाला माल्टा अच्छा लगता है हमारे इस एरिये में हमारे इस इलाके में पाकिस्तान में इवन बड़े सुगीर में इंडिया भी उसमें शामिल कर रहे हम स्वीट माल्टा जो है ना स्वीट फ्रूट जो है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमारा ये किन्नों नस्बता स्वीट है और उनकी उनके फिर वो जूस की फैक्ट्रियाँ हैं वो तो बेशुमार जूस बनाते हैं उससे किन्नों के अलावा जो उनका माल्टा है वो भी और किन्नों भी इतना मीठा नहीं अलबत् मैं अमेरिका में था तो एक हमारी क्लाइंट जो थी वो कैल फ्लोरिडा गई वहाँ से वो माल्टे लेके आई थी एंड इट वाज वेरी क्लोज टू अवर किन्नो कंपेयर्ड विद सिट्रस इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज द इंपोर्ट प्राइस ऑफ पाकिस्तानी किन्नो इज द चीपेस्ट इट इज क्वाइट सिमिलर टू द चाइनीज सिट्रस सिनेंसस एंड हैज थिक स्किन द स्वीटनेस ऑफ किन्नो इज हायर द स्वीटनेस ऑफ किन्नो इज अराउंड फिफ्टीन वाइल द स्वीटनेस ऑफ चाइनीज शुगर ऑरेंज इज ओनली ट्वेल्व हाउ In order to meet the demands of Chinese people, the acidity of oranges has been lowered by agricultural technology. So, sugar orange tastes sweeter, while kinus are sweet and sour. Also, the skin of Chinese oranges have been made thinner and thinner, so that customers feel it more worthy. One thing that Pakistani oranges have complained about most is that they have too many seeds. It's hard for the Chinese, especially young people, to accept. Punjab government is taking different initiative to promote the cultivation of seedless kinu that has enormous demand in the international lucrative markets kinu farmers are also looking forward for the new technologies 
अच्छा इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए तो हमें जदीद जो है गैप अच्छी प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ेंगी हमें कुछ लेट वाइटीज़ और अर्ली वाइटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा सीडलेस सीट्रस की तरफ जाना पड़ेगा जब तक हम नई वाइटीज़ नहीं ना लेके आएंगे उस वक्त हम अब बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते हमारा जो किन्नू जो है ना ये अब इस काबिल नहीं रहा कि इसको हम बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे इसमें भी अभी बेहतरी की गुंजाइश है ये मेरा कहना नहीं है कि इसमें बेहतरी नहीं हो सकती अच्छी प्रैक्टिस अपना कर हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं इसकी क्वालिटी को मैं भी आपको उधर लेके जाऊँगा क्योंकि ये मेरा फार्म जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पास था छः साल के लिए तो इन्होंने उन्होंने वहाँ से नाइन वराइटीज़ जो हैं सीडलेस किन सीडलेस माल्टे की वो इंपोर्ट करके इधर लगाई हुई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा वो हल्का सा तुरश है जिस तरह हमारा मीठा ऐसा नहीं अभी आप टेस्ट भी कर लेंगे मैं दिखाऊंगा आपको किन्नू वह से टेस्ट वे जहाँ किन्नू पाकिस्तान का खास तौर से तहसील फलवाल तहसील फरगोदा का जिते हर एंड को सेंटर के बेच है तकरीबन जी वह जो किन्नू है वह सब तो बेस्ट है तो असी अपना बाग तकरीबन सन नाइनटी 1996 नाइनटी सिक्स की फैक्ट्री लगी है जी वो सूँ सहूलत भी मुहैया करते हैं जी खाद वगैरह जिस चीज़ का अवेलेब करनी होना असं जाके आने करते हैं असी भी क्वालिटी बना के उन्होंने फैक्ट्री बेच ही देने जी देखो ना जड़िया मशीन साढ़े को अवेलेबल ने फिलहाल पाकिस्तान वो तो असं यूज़ कर रहे हैं स्परे वगैरह ट्रैक्टर के ना या जी वो जी जी अवेलेबल मशीन है वो असं यूज़ करने पर जो जदीद तरीका चाइना में जी वो तो साढ़े को फिलहाल अवेलेबल नहीं हाँ चाइना पाकिस्तान की दोस्ती अच्छी है जे कल वो सू अवेलेबल हो इन शाला साढ़े पैदावार भी इजाफा हो टाइमिंग भी बचे दी सब कुछ हो मशीनरी जो है वो तो जाहिर है कि इससे अगली स्टेज मशीनरी होगी ना जाहिर है ये इरतकाई अमल है ग्रेजुअली हम आगे जाते हैं पंद्रह बीस साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में मैं वो जिम्मेदारों से पूछा था तो वो कहते थे कि जो कुछ आप बता रहे हैं ना पाकिस्तान में होता है 20 साल पहले हम बिल्कुल इसी जगह पर खड़े थे और ये 20 साल हुए हैं जिसमें हमारी ग्रेडिंग फैक्ट्रियां लग गई हैं ये जर, जर्मनी की वहाँ लेबर आई थी ये जो पिकर थे ना वो जर्मनी से आए हुए थे कहते हैं ये लोग आ जाते हैं तो बस ये फिर हमारी मदद करते हैं ये इकट्ठा करके लेकिन उनका प्रोसेसिंग यूनिट उधर लगा हुआ था जब पहला जब दौरा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का चाइना का तो हमने पूरी रिकमेंडेशन दी थी कि आप ये ये करें यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व करें रिसर्च सेंटर को इन्वॉल्व करें और एग्रीकल्चर जो चाइना है बहुत आगे हैं आज पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है हमें नहीं पता कितनी क्रॉप कितनी प्रोडक्शन है सिर्फ अंदाज़ों से बोला जाता है अंदाज़ों से मुल्क नहीं चलते जो सबसे बड़ा बुरान एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा वीट का जो पाकिस्तान में आया यही वजह थी कि उनके पास मार्केट इंटेलिजेंट नहीं थी वो कह रहे थे क्रॉप इतनी है मगर क्रॉप इतनी निकली वो इसलिए कि ये इस हुकूमत का कसूर नहीं है ये एक ट्रेडिशनली चल ही रहा है और मैं ये समझता हूँ हुकूमत को इसके अंदर फौरी तौर पे अपनी मार्केट इंटेलिजेंट बढ़ाएं इस पार्कों की मदद लें और जो सेटेलाइट से देख सकते हैं कि आपकी क्रॉप क्या है आपके जो एक्सटेंशन वाले हैं इसलिए प्रोविंस की जिम्मेदारी है उनको टेक्नोलॉजी दें वो गजट्स दें न्यू कि वो जो डाटा है वो आसानी से जो है वो ला सकें इसलिए कि वो भी इतने हज़ारों एकड़ में कोई नहीं घूम सकता तो मैं समझता हूँ न्यू टेक्नोलॉजी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए We built an unmanned citrus orchard in Chengdu, China, where the orchard robots collect the data, including the orchard terrain, light and ventilation, fruit trees numbers, height, density, age, growth and yield, condition of watering and fertilizing, pests and diseases. After accurate calculation, the orchard robots can intelligently water, fertilize, weed, spray, and pick, etc. Not only is it convenient to manage, but it can also increase production, saving water, fertilize the pesticides, and help protect the environment. I went to Pakistan in 2019. The climate there is very similar to many places in Western China. China's advanced agriculture equipment can be applied to Pakistan through the CPEC platform. Intelligent agriculture is not as expensive as people think. For example, the price of a soil moisture sensor is only a few hundred yuan. It can accurately monitor the production situation of the entire farmland and help Pakistani farmers carry out accurate management and irrigation. In addition, Pakistan can invite Chinese experts and scholars to go there for guidance and experiences exchanges and jointly develop solutions that meet Pakistan's local requirements. 
Sugarcane is one of the most important crops in Pakistan. While the area harvested for sugarcane has increased over the years, the increase in yield was very low. What are the current problems with sugarcane planting in Pakistan? How to raise the production? To find the answer, our reporter made a special trip to a sugarcane field. The area of sugarcane planting in Pakistan ranks the fifth in the world. Yet its yield is much lower than that of other countries. In a sugarcane farm, Khadim Hussain once cultivated 20 acres of sugarcane, but now he only cultivated 7 to 8 acres. Based on his experiences, he told us that good machinery is important for sugarcane production. अच्छा कमाद लाने वास्ते सानू अच्छी मशीनरी दी जरूरत है कि जिन दे नाल असि कमाद नु सही मिट्टी लगा लिए जेडियां साडे को लगे पाकिस्तानी मशीनरीयां चल रही हैं एनगियां ए इतनियां हल्ला मतलब के इस तरह दी एनगियां जदो के ट्रैकर नाल कमाद नु मिट्टी लाई गई हल्ला थल्ला कमाद नु मोड नु पै के कमाद पट छड दियां ने जेडे बाकी साइडा ते आगे ट्रैकर नहीं घूमदा ओ साइडा वाले भी मतलब के तीन कर्म अंदर मथा हुंदा है ओ द्रोवी ते ओ द्रोवी ते ओ तो पट्टिया जांदा है बाकी बिच्चू में काफी कमाद पट्टिया जांदा है एक ये मसला हाल हो जाए कि सैडांत वे जेड़ कमाद पटीन आला को ऐसी मशीनरी आ जाए जिन दिन आ सैडांत कमाद भी ना पटीवे बिच्चू ना पटीवे के सही मिट्टी लाई जावे वे पूरी मिट्टी लाग जाए तो कमाद डिगदा नहीं जो तो कमाद डिग्गा का ते बाकी दवाइयाँ मज़ेद मेल जान की जिंदा तो एक गन्ने नू कानों पे इंदिए गया तो आधे अखा सामने आएगा के अद्दा भी चुक काना आएगा गन्ना ते उत्तो टोट टोट के डेग जान्दा है ते टोट के तो डेग पे इंदा आएगा बाकी वो अद्दे गन्ने दे फिर वजन आना है In addition, insufficient pesticides and fertilizers are also the main reasons. During the interview, the reporter learned that two to three sacks of high-quality fertilizer could yield an acre of sugarcane, while eight sacks of poor-quality fertilizer would be needed to achieve the same effect. अच्छी खाद को मिल जाए, बाकी दवाइयाँ दवाइयाँ ही आएंगी यहाँ या को खाद आएंगी यहाँ बस ये ना तो मसला हल हो जाए, फिर जिन दवाइयाँ तो खाद अच्छी मिले तो थोड़ी खाद ना सार जाएगा अगर हल्की खाद जिस तरह मिलती पेगी वो जिम्मेदार ज्यादा तो ज्यादा पहुंचते हैं जिम्मेदार कमजोर होंडे जानते हैं तो अच्छी खाद होए तो जिन दिन मासन के दो तीन ना बोरियां ना ली किल्ले दी निश्वर माह हो जावे के किल्ला मकमल तैयार हो जावे तो अच्छी खाद होए कि अच्छी सही मतलब चीज मिलेगी तो फिर है अगर दो नंबर चीज मिलेगी तो इस तरह आठ आठ बोरियां एक-एक किल्ले पे पहुंचने आएंगे तो इस तरह मासन के चीज़ ना अच्छी आंको जरायत वाले दे देने या दवाइयां दे देने जिन्दे ना कानों ना पे गन्ने नो गन्ना काना हो जान दाएगा है Besides, Imran Saeed, landlord from district Nankana, are now harvesting the crop of sugarcane. He told about his experiences of planting and cultivating sugarcane. ऐसे मुख्तलिफ दोस ने जेड़े आप अपने तरीके ने जेड़ा साढे को तरीका ऐसी जिस तरह कमान नो बीज रहे हैं। पहले खुशक जमीन नो काफी सारी वारी कल्टी कीता जानता हल हल्द जरिये ट्रैक्टर चला के उन दो खुशक कार के बेल को फिर उदी बाद ऐसे खेलियां बनाये जान दिया ने खेलियां बना के फिर बीज नो काट कार के छोटे छोटे पीस है जो खेलियां तो ग्राह केरा जान दाय फिर उधे ते खादा प्राशस दवाई दा प्राशस शुरू होता है जी सब तो पहले तांजी जमीन नो फसल काश करने वासे जमीन दा पीएचओ लेवल बेहतर होता है चेक करना उधे वासे पानी जेड़ा उधे लेवल चेक करना बेहतरीन होता है वो सुबह अच्छे बीज दा इंतखाब कीता जान दाय जी उधे ना पैदा वारे ज्यादा असरदार हो सकते अच्छी ना खादा ना ऐस ऐस सिर्फ तो पानी दी पानी थोड़ा जा जदी तरीका आया है कि साढे सोलर प्लांट आगे ने पहले ट्यूबल सी जनरेटर सिस्टम सी साढे लोकल जो तरीका का दिया ना चलता सी पहले तो ऐसी होन सोलर सिस्टम आ गया जड़ा साढे ज़मीन है जो थोड़ा पानी दा थोड़ा थोड़ा अखरा जात काम हुए ने उदयान नाल फिलहाल ऐ चीज़ गन्ना असी ताजी आप दी ओन तक पूरी कोशिश कर चुके हैं गन्ने ने बदान दे क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा वजन ले आ जाए वैसाड़े को तो ऐ वजन आया जी ये दिन असी बढ़िया खादा में चेंज करके बेख लिया ने बहुत सारे बीज भी चेंज करके बेख लिया ने 240 इंडिया दा बीज उन्दा सी उधर तो लाया के आयता कटाट्रोन सीपी 
114 مختلف بیج بھی ایسی بیج کے ویکن ساڑھے کو ودن جاردن اوستن اے ہی ودن آن The growth of sugar cane has strict requirements on temperature and moisture and requires higher planting techniques compared with the sugar cane planting situation in China. It is important for Pakistan to actively promote mechanized operations, select suitable varieties and keep more biennial roots. In the future, we believe that China and Pakistan will have a broader space for cooperation in this field. <laughs> असी बहुत सारी चाणा तो डिमांड करने हैं जी सू चाहिए मशीनरी दी जाए एग्रीकल्चर जिनी भी मशीनरी है चाहे ट्रैक्टर ट्रैक्टर साढ़े बहुत महंगे ने हल रेजर ने रूटेवेटर ने यह सारिया चीज़ा इतने तो बहुत महंगी ने और इन्ने हाई रेट हो चुके हैं कि आम छोटा जिम्मेदार तो इन अफोर्ड ही नहीं कर सकता असी सा खास है मौजूदा हुकूमत अगे भी और चाणा अगे भी कि सूँ कोई अच्छी मशीनरी मुतारफ कराई जाए जी सस्ती भी हो तो काम ही बहुत ज़्यादा करे Lin Shuechi, a Chinese expert who has been engaged in sugar industry for many years, shared his suggestions on promoting sugar cane production in Pakistan. He put forward the following suggestions. Seed industry is a key component of agriculture. We are actively promoting improved sugar cane varieties in the planting areas. The sugar mills guide farmers in the sugar cane planting to improve their knowledge and ability in case of extreme weather changes such as drought, frost and other disasters. There should be specific rescue measures. The government should offer purchase subsidies for the production equipment and related supporting facilities. At the same time, we should give full play to the supporting role of financial institutions in supporting the real economy and develop more flexible and richer loan products. Crop rotation can be adopted to improve soil nutrients and avoid repeated planting of sugarcane and soil hardening due to excessive use of chemical fertilizer. After the sugar cane was sold, it will embark on a new journey to be made into sugar. However, farmers and sugar mills also face dilemma in this process. Ganne ki khareedari mein hame jo main mushkilat aati hain ki wo middle man jo hai, wo darmiyan mein aa jata hai, jisse mill ka bhi nuksan hota hai aur grower ka bhi nuksan hota hai. Usse ye hota hai ki darmiyan mein wo aake rate zyada de ke fir ganna khareedta hai, fir mill ki majboori hoti hai ganna usse lena. तो वो दरमियान में मिडल मैन जो पैसे कमा जाता है उसका ग्रोअर का भी नुकसान है और मिल का भी नुकसान है वही पैसे जो ग्रोअर जो ग्रोअर को डायरेक्ट मिलने होते हैं वो दरमियान में से मिडल मैन ले जाता है जिससे ग्रोअर का भी नुकसान है और मिल का भी नुकसान है एज अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस को एग्जिस्ट इन द शुगर इंडस्ट्री व्हाट शुड बी डन टू गारंटी फार्मर्स राइट एंड इंटरेस्ट एंड प्रमोट द इंडस्ट्री इस वक्त देखिए हमारे को दुख ये है कि किसान की जगह मिडलमैन पे ले जा रहा है गन्ने की कीमत बने बढ़ेगी किसानों में खुशहाली आएगी और चीनी एक आदमी दो सवा दो के जी महीने का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर अस्सी फीसद सनत भी इस्तेमाल है जिसमें आपका कोको कोला है मिठाइयाँ हैं हम नहीं चाहते चीनी बहुत ज़्यादा हो लेकिन अगर आप ये किसानों को पैसे देंगे और किसानों की भी कॉस्ट बढ़ी है तो उन वो कुछ ज्यादा नहीं गलत मांग रहे हैं क्योंकि मुसीबत ही होती है जब चीनी की कॉस्ट बढ़ जाती है इसका पैंगामा होता है लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि उसके बरस किसानों को भी अच्छी कीमत मिली है किसान गन्ना लगाएगा मुल्क के अंदर पोटेंशियल है आप यहाँ पे ये एक वाद इंडस्ट्री है जो तीन अरब डॉलर कमा सकती है बशर्ती के आप इसी वन मिलियन हेक्टेयर के ऊपर जो गन्ना है उसकी हील्ड और रिकवरी बढ़ा दे आप इस वक्त भी तकरीबन 500 मिलियन डॉलर का एथेनॉल एक्सपोर्ट होता है एज शुगर केन बींग एन इनडिस्पेंसिबल रॉ मटेरियल फॉर द शुगर इंडस्ट्री आर रिपोर्टर केम टू द शुगर मिल टू फाइंड आउट मोर इन द नेक्स्ट एपिसोड स्टोरीज टू बी कंटिन्यूड टूरिज्म हैज बिकम अ लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर फॉर केपीके प्रोविंस A lot of initiatives have been taken by the government to promote the tourism sector. As the tourism industry blossoms in the Swat Valley, our reporter endeavors to investigate tourism's impact on the local economy. This time, they visited local souvenir shops and local handicraftsmen. Let's watch. Tourism is a major global employer. According to statistics, one in four new jobs were created by travel and tourism over the last five years. Travel and tourism-related employment takes up to 6.2% of Pakistan's total employment. Governments around the world are using tourism to create an undeniably positive impact on local communities. Travelers 
consciously exercising their purchasing power can effectively redistribute money from the developed world into developing countries. And while tourism in general spreads the money, its local level tourism specifically has such a profound effect on poverty elevation. There is a lot of room for improvement in both the industry and in travellers' spending habits on the road. During our journey to Swat District, we visited local souvenir shops and local handicraftsmen to investigate the tourism impact on the local economy. My name is Fawad. I am a local rehaishi of Swat. This is our business, which is the name of Swat Gallery. We have a lot of antiques. There are shawls, gems, jewelry, carpets. तो सारा हमारा कारोबार इसी चीज़ों का है दिन ब दिन टूरिस्ट इस एरिया में बढ़ रहे हैं पिछले साल की नस्बत ले लें तो मैं आपको 100 परसेंट कह सकता हूं कि 100 परसेंट चेंज आया हुआ है टूरिस्ट में इन दिनों टूरिस्ट इतने ख़ास नहीं थे हालांकि माशाल्लाह इन दिनों भी टूरिस्ट आ रहे हैं अभी और टूरिस्ट के बारे में आपको मैं बता दूँ तो सिर्फ लोकल पाकिस्तान नहीं हर मुल्क से लोग आ रहे हैं बड़े तादाद से लोग आ रहे हैं जी जो अभी पोजीशन जा रहा है टूरिस्ट के लिहाज से तो इन अभी हमारे इधर है छः सात आउटलेट्स कोशिश कर रहे हैं कि हर टूरिस्ट एरिया जो है उसमें हम अपने आउटलेट्स दोबारा ओपन करवा दें चाइनीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं तो चाइनीज़ इधर इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं लेकिन वो ज़्यादातर एमरल में जेड स्टोन में नेपराइड में और ओनेक्स में इन चीज़ों में इंटरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा है वो सारा ये लेके जा रहे हैं Shawl making and selling consists a major part of the development of rural small enterprise in Swat district. Habib Rahman, a local shawl businessman, told the reporter that shawl making has been the source of income for his family for more than a hundred years. Achha, mara naam Habib Rahman hai. Am Swat ke ek chota sa gaon hai Islampur naam hai. Usme amara karhan hai. Am ye kam karte hai amara dada dada se jo hai na ye kam aa raha hai. Bhot saalo se. اس کا میرے خیال میں سو سال سے اوپر ہو گیا یہ کام اس ٹیم سے آ رہے ابھی تک تو ہمارا کرخانہ یہ مین روڈ اسلام پور پہ ہے دوسرا بات ہمارا دوسرا کرخانہ ہے گاؤ کے اندر اس میں کڈی لگا ہوئے ہینڈ میٹ وہ شال ہینڈ میٹ بنتا ہے وول کی سو پرزنٹ وول آتا ہے اسٹیلیا سے It takes several steps to deliver the beautiful shawls to the tourists Habib said the initial step is raw material processing Habib now owns a factory in Islampur. After purchasing wool from Australia, the weaving process of the wool will be done by highly skilled men since the woolen threads are delicate. The second step is embroidery. Embroidery in Swat is especially captivating. It is an ancient and revert art inherited from the artisans of Gandhara. Women in Swat are usually engaged in this art as they spend a large portion of their day indoors. So, it also serves as a pastime for them. After shawls are properly embroidered, Habib takes them back to the factories for dyeing and distributes the final products to shops in Peshawar, Islamabad, Rawalpindi and Lahore. This year, we have a lot of work because we have a lot of work. 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 ابھی بہت آسانی ہوا وہ ڈائریکٹ سواد آتا ہے دوسرا بات یہ ٹورزم جو ہے نا پہلے کم آتا تھا ابھی بہت پہلے سردی میں کام نہیں تھا کالام میں مرغزار میں ہمارا شاہ پہ نا مرغزار میں بھی ہے کالام میں بھی ہے رحمان پشمینہ میکر نام پہ تو اس سال ہمارا سردی میں بہت بہترین کام ہوا ہے اس طبعہ تو انشاءاللہ ہمارا پورا حقین ہے کہ پچھلے سال سے اس سال تین چند کام ہوگا دو تین سے زیادہ کام ہوگا چند کیونکہ پہلے ہم گرمی میں بیٹا تھا پندرہ سو دو آزار شالے انشاءاللہ اس سال ہمارا امید ہے کہ ہم پانچی آزار شالے یہ ٹورزم کو دیتا ہے انشاءاللہ دکان میں دے دینا بائر ملک سے بھی آتا ہے چائنیز بھی آتا ہے دوسرا انگریز نہیں ہے بائر ملک والا وہ بھی آتا ہے ڈالر کی حساب سے وہ خریداری کرتا ہے A lot of initiatives have been taken to promote the tourism sector. Uh, tourism is one of our most important uh, area where we are not just uh, exploring avenues for investment, but also the government is spending a lot of money in the development of the tourism related activities. We are working in three tiers. One is the archaeological part, then is the 
adventure tourism and also religious tourism so all in all in this and now we are also exploring possibilities of medical tourism so when this all together this gives a lot of leverage to uh, to khyber pakhtunkhwa we can generate a lot of revenue we can also have a lot of foreign exchange through these tourism so what we are trying it in a post covid environment mm -hmm. is trying to attract tourism not domestic tourism but also tourists from uh, across the world we are blessed with almost all uh, endowments for tourism which strengthens the possibility of growing our economy through the tourism sector alone we are now working on ski resorts we are working on uh, cable uh, cars we are working on festival activity archaeological activity we are actually improving the structure in our museums so that they become attractive travel destinations so lot is happening i guess keh sakta hu ke jitni bhi investment aa rahi hai tourism sector se uska direct impact jo hai wahan ki local community hai aur उनकी लाइवलीहुड पे काफ़ी अच्छा असर भी पड़ा हुआ है उनकी जो अर्निंग्स थी लोकल अर्निंग्स उसमें काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ आया हुआ के पी गवर्नमेंट जो है वो जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए और उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए के पी गवर्नमेंट ने एक बड़ा एक अच्छा स्टेप आप इसको कह सकती हैं एक एक्ट जो है वो के पी गवर्नमेंट की प्रामेशन असम्बली ने पास किया हुआ है जिसके तहत जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं या जिसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेज़ हैं या ऐसी जगह हैं जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू है उनको के पी गवर्नमेंट ने थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड के तहत जो है वो रिजॉर्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे ताकि उसकी कमर्शलाइजेशन भी हो और साथ में जो है वो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है या लोकल जो टूरिस्ट है वो भी वहाँ पे जाएं और जो हमारे ओवरसीज टूरिस्ट हैं या इंटरनेशनल हमारे टूरिस्ट एक्चुअली टूरिज्म सेक्टर इज़ वन ऑफ द की प्रायोरिटी ऑफ केपी गवर्नमेंट एंड लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन टू प्रोमोट द टूरिज्म सेक्टर Uh, I can highlight a few of them. Uh, those that have been uh, added or included in the 2020 and 21 budget and uh, ADP schemes. Just me, कुछ को मैं आपको highlight कर सकती हूँ. Kite हमारा एक tourism का बहुत बड़ा project है जो KP government ने initiate किया है with the help of World Bank Group. काइट uh, में दो कंपोनेंट्स हैं एक सॉफ्ट कंपोनेंट है जो टूरिज्म प्रमोशन के पे काम करेगा एंड दैट इज़ विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो उसका हार्ड कंपोनेंट है दैट इज़ विद आर सी एन डब्ल्यू डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लुक आफ्टर कर रहा है एंड रुपीज़ वन पॉइंट वन बिलियन हैज़ बिन एम मार्क फॉर दिस प्रोग्राम टू अपलिफ्ट द टूरिज़म सेक्टर इसके अलावा हमारे पास थर्टी सेवन करोड़ जो हैं वो एलोकेट किए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मालाकन हज़ारा डिवीज़न मोटरवे जो उसका एक फर्स्ट फेज हो भी चुका है कंप्लीट और उसके सेकंड फेज पे काम चल रहा है अदर देन दैट टूरिज़म में स्पोर्ट्स भी हमारे इंक्लूडेड होता है क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज़म तीनों uh, चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा है पोर्टफोलियोज़ को तो स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए uh, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है बनाया तो बना तो हुआ है लेकिन उसकी अपग्रेडेशन की जा रही है जिसके लिए ऑलमोस्ट 44 फोर करोड़ एलोकेट किए गए हैं सो so, ये कुछ बड़े इनिशिएटिव्स हैं जो इस साल में कंप्लीट होंगे और टूरिज्म को प्रमोट करेंगे